c'est beaucoup plus facile de parler aux gens sur Facebook vu qu'on n'a pas besoin de les voir en personne. Des fois, on a le courage de faire des choses derrière un écran d'ordinateur qu'on ne ferait pas en réalité. Sur mon cellulaire, j'en vois et je reçois beaucoup de textos, probablement plus de 400 par jour. Mes parents ne peuvent pas entendre mes conversations. Ils savent simplement que je suis en ligne. Ils ne savent pas ce que je fais. C'est drôle à dire, mais c'est pas mal pour ça. J'ai plus d'intimité. Amis. Une des photos a été publiée et tout le monde pensait qu'on avait de l'alcool dans nos verres. Quand la photo a été publiée en ligne, tous nos parents l'ont vue et on a tous eu des ennuis. J'aimerais qu'il y ait plus de contrôle sur Facebook et les autres choses en ligne. Il y a plein de choses que j'ai hâte d'avoir publiées là-dessus. Comme deux semaines après, je me demande pourquoi j'ai fait ça. En ligne, les gens sont des personnes complètement différentes. Certaines personnes sont plus ouvertes que dans la vraie vie. Tu sais que tu peux indiquer ton âge. Ben, c'est super parce que tu te traite comme si j'étais un adulte. Ça m'a surprise. Je sais bien que les gens mentent, mais je ne m'entendais pas à ce que quelqu'un monte sur son âge. À l'ordinateur, on peut prendre son temps et penser comme il faut à ce qu'on veut dire et à ce qu'on veut faire comprendre à la personne. Je pense vraiment que les rumeurs en ligne sont pires parce que c'est beaucoup plus facile de les répandre. Je me sens comme si des fois, c'est moi qui fais de la cyberintimidation, mais qu'à d'autres moments, ce sont les autres qui en font. Et on commence à se moquer d'une personne, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Je pense que les gens se moquent des autres parce qu'ils manquent de confiance en eux. Je blogue et je publie un poème. Et je peux choisir qui peut les lire, pour que ce ne soit pas trop public. C'était un projet scolaire, nous nous ont dit que si c'était assez bon, nous allions le mettre sur YouTube. Il y a une réclamation via l'ensemble du droit d'auteur parce que nous avions utilisé une chanson sans permission. Alors maintenant, la vidéo était retirée. Internet, ce n'est pas à propos d'Internet comme tel. Ce sont les gens qui l'utilisent qui la rendent comme il est. C'est comme pour Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mmh.